，宁公子不是有话要问我？这种事，我还是第一次做，不知道这样好不好，对不对？说来听听。后日十五，你愿与我一同去关灯吗？可以啊，本来也是要去的，正好。大家呢，可以先一起吃过饭，然后再一同去。我的意思是，君小姐，你愿与我两个人一同去关灯吗？宁公子，我以为上次赠礼之时，这件事情我们已经说清楚了。当时，我却对君小姐颇为欣赏，你的赠礼之意我也完全理解。故而得知你嫁为方家妇之后，我的确对你放下了念头。可此番京城又见，得知你在泽州和汝南设下那等惊心动魄的七窍玲珑局，又得知你婚约为假，仍待字闺中。君小姐，说不动心，是骗人的。宁公子。婚约之事已经过去了，前尘往事，我们就到此为止。有些话，君小姐，让我把话说完，好吗？这件事，我已经想了将近一个月。研读最难的经意，我只用了三日。为了研读这份心计，是不是喜欢？我却用了七天。研读之后，我确认自己对你动了心，我清楚自己的决定，却猜不透你的想法。既然猜不透，我就干脆来问一问。君小姐，你不用现在就回答我的问题，距离十五晚上还有两天一夜，你可以想一想。不必，我现在便可以回答公子。感谢公子的邀请，抱歉。可否告知为何？我与公子并不合适，而且现在我也不想此事。不合适，是外因；不想，是从心。这回答如同你的起风，干脆利落。之前寻找病人，是公子所为吧？你都知道了。所以今日九灵前来，便是想以茶代酒，谢公子。你怎么在这儿啊？哎，我可没跟踪你啊！天地良心，时间地点都是张宝堂挑的。那他们人呢？隔壁买肉脯呢，旁边的肉脯是京城最好吃的。哦。二位，这是……哦，我约君小姐十五晚上一起去看花灯。哦。君小姐拒绝了。哦，那我便告辞你不陪他去看灯，陪我去看灯如何呀
はあ<笑>太不正经了。你约我看灯，我怎么不正经了？有点不要脸了。要不要坐会儿啊？宁公子约我看灯，和你约我看灯，能一样吗？有什么不一样吗？他的看灯可是别有深意，你和他不会一样吧？那自然不一样。所以你的邀约，我可以答应了。少爷，君小姐答应跟你一块看灯了吗？十五是团圆的日子，他自然是要陪家里人的。哦，那我们现在回家吗？不，回国子监温书。今年有什么才能啊？我只会上古棋局，已经被人破了。这次我不会拆穿你的，不过彩头我要分一半。能不能聊正事儿？上次我们聊的事情有没有进展？孙太医换姜太医的事情，可能有。二哥，二哥，你快尝尝这个。哎，君小姐也在啊，二弟，你约人了？哎，有些人不请自来啊，跟我可没关系。哦，小姐出事了。上次你说冯大夫正骨京城第一，结果有家人找他治出了毛病，如今人在百草堂闹着要说法呢。去看看啊,啊，二哥，你不去看看吗？这个姓君的竟惹麻烦。我堂堂世子爷，很闲吗？哎，二，咱们也去看看吧。三弟，上回吃肉铺的事情你忘了？安心坐着，等他回来。嗯，对。砸的就是你百草汤，看看你跟我兄弟治的，连路都走不了。摔断腿是短短几日就能好的吗？那是神仙做到的，你们不该找大夫，该去找神仙。是啊